Difendere la verità è una responsabilità condivisa che unisce le menti oneste. Ecco, la verità, la verità è quanto cerchiamo di mettere in risalto eh, in ogni nostro appuntamento della vera storia di Padre Pio da Pietrelcina. Eh, 1907 eh, è l'anno in cui ci siamo fermati raccontando la storia del giovane frate Pio da Pietrelcina nel convento di Sant'Elia a Pianisi, la prima biografia televisiva possiamo dire proprio così sul santo frate minore Cappuccino, la vera storia è giunta a questo anno importante, dove eravamo rimasti, ecco a questo giorno importante nel gennaio del 1907, quella domenica, domenica 27 gennaio di questo anno. Allora ascoltiamo quello che eh, Fra Pio da Pietrelcina scrisse di suo pugno sul registro delle professioni che ehm, viene conservato e custodito gelosamente nel convento di Sant'Elia Pianisi. Ascoltiamo. Il 25 gennaio del 1904, Fra Pio ed un altro novizio si trasferiscono a Sant'Elia Pianisi, dove avrebbero studiato prima retorica, poi filosofia, vale a dire più o meno il ginnasio liceo di oggi. Quel pomeriggio nevicava e Fra Pio e il suo compagno Fra Anastasio da Roio, accompagnati dal padre provinciale Pio da Benevento, arrivarono qui scalzi, con il saio coperto soltanto da un mantello. Padre Felice, il guardiano di allora che li ricevette, li fece subito accomodare al fuoco comune perché si riscaldassero, ma la severità del trattamento e la povertà dell'ambiente non sarebbero stati qui a Sant'Elia a Pianisi meno spartani di quelli lasciati a Morcone. L'anno di noviziato passato laggiù era stato particolarmente duro per ottenere di far riflettere fortemente i ragazzi sulla scelta che stavano per fare così che il loro ingresso nell'ordine avvenisse con libertà e convinzione. Questo periodo fu una tappa fondamentale nel cammino di santità dell'umile frate di Pietrelcina, durante il quale maturò l'adesione alla chiamata del Signore consacrandosi definitivamente con la professione perpetua nell'ordine dei frati minori cappuccini. È proprio in questa chiesa che nella domenica 27 gennaio 1907 emette la professione dei voti solenni, nelle mani di padre Raffaele da San Giovanni Rotondo Superiore. In una dichiarazione di proprio pugno si considera legato per sempre coi voti dell'ordine dei cappuccini, sotto la regola del serafico padre San Francesco d'Assisi al solo ed unico fine di attendere al bene dell'anima e dedicarsi interamente al servizio di Dio. Sottoscrivendosi a tale dichiarazione fra Pio, che conta 19 anni e 8 mesi, avalla il suo atto di nascita come religioso francescano. Io, fra Pio da Pietrelcina, studente cappuccino, avendo compiuto quattro anni di religione, richiesti dai decreti pontifici dopo la professione dei voti semplici, da me fatta nel noviziato di Morcone, nella provincia di Sant'Angelo, il 22 gennaio 1904, essendo oggi in età di 19 anni, mesi 8, e giorni 2 in questo giorno 27 gennaio 1907 ho fatto la mia professione solenne nel convento di Sant'Elia Pianisi nelle mani del padre Raffaello da San Giovanni Rotondo attuale guardiano alla presenza della famiglia religiosa e specialmente dei reverendi padri qui sottoscritti come testimoni. Dichiaro poi che questa solenne professione è stata fatta di mia libera volontà e perciò mi considero quindi innanzi come legato per sempre ai voti dell'Ordine dei Cappuccini, sotto la regola 
del serafico padre San Francesco d'Assisi. Ha solo ed unico fine di attendere al bene dell'anima mia e a dedicarmi integralmente al servizio di Dio. Oltre di ciò, mi obbligo alle osservanze perfettamente umane secondo gli ultimi decreti pontifici e le disposizioni generalizie del 1886. In fede quindi del vero mi sottoscrivo di proprio carattere, corredata pure con giuramento oggi nel convento di Sant'Elia Pianisi, 27 gennaio 1907. E proprio in questo periodo però noi vogliamo raccontarvi anche eh, la vita di due protagonisti della storia di questo giovane frate eh, di Pietrelcina. Dei due frati eh, nelle cui mani eh, Fra Pio eh, ha promesso eh, di eh, vivere in castità, obbedienza e povertà, ovvero i due frati minori Cappuccini, guardiani del convento di eh, Morcone, nel 1904 con la prima professione e il guardiano del convento di Sant'Elia eh, nel 1907. Ecco, ovvero parliamo di eh, Fra Francesco Maria da Sant'Elia a Pianisi, eccolo, lo vediamo, guardiano del convento di Morcone, finalmente gli diamo un volto a questo frate di cui abbiamo sempre sentito parlare eh, per aver ricevuto nelle sue mani la professione temporanea di Fra Pio da Pietrelcina e poi Fra Raffaele da San Giovanni Rotondo eh, che ha ricevuto eh, nelle sue mani la professione perpetua, solenne per tutta la vita del giovane chierico Fra Pio Forgione. Eh, la particolarità la vediamo si firma nel registro delle professioni come Fra Raffaello da San Giovanni Rotondo e scopriremo anche il perché. Di solito quando c'è questo evento, momento di festa, oggi è il ministro provinciale che accoglie questi ragazzi, questi giovani, eh, nella nuova famiglia dei frati minori Cappuccini. Ma in quel periodo c'erano un po' di eh, problemi eh, per la provincia religiosa. Il primo ministro eh, provinciale, padre Pio da Benevento, non è potuto stare più da vicino eh, a mh, perseguire questi giovani frati nel momento in cui vi era il passaggio. Ma noi vogliamo conoscere invece i due frati che hanno accolto nella famiglia dei frati minori Cappuccini eh, fra Pio da Pietrelcina con la prima professione e quindi poi con la eh, professione solenne, la professione perpetua. Fra Francesco Maria Di Giulio da Sant'Elia Pianisi. Nato a Sant'Elia Pianisi il 25 settembre 1875 al secolo Giuseppe. Studiò teologia in Toscana a San Miniato dal 1893 al 1898. Era nel primo gruppo dei frati insieme a padre Benedetto Nardella che si diede da fare per la rinascita della provincia religiosa. Fu il guardiano del convento di Morcone quando il 22 gennaio 1904 fra Pio Forgione da Pitrelcina professò i voti temporanei nelle sue mani come delegato del commissario provinciale. Guardiano a Serra Capriola nel 1906, a San Marco la Catola nel 1909, a Tora nel 1912 e a Gesualdo nel 1923. Per motivi di salute venne trasferito a Campobasso Monti prima e poi nel 1925 a Cerignola. Terminò il suo ministero come cappellano del cimitero di Foggia. Morì a San Severo il 19 luglio 1939, a 64 anni di età, 47 di vita religiosa e 41 di sacerdozio. Padre, offro tutti i miei dolori per il bene della provincia e per i nostri cari missionari. Queste furono le sue ultime parole, rivolte al suo ministro provinciale. 
fra Raffaello o Raffaele Gorgoglione da San Giovanni Rotondo, nato a San Giovanni Rotondo nel 1883 al secolo Antonio, presbitero. Studiò teologia a San Miniato in Toscana dal 1900 al 1905. Fu più volte guardiano. Nel 1907 era guardiano a Sant'Elia Pianisi e delegato del ministro provinciale quando nelle sue mani, fra Pio Forgione da Pietrelcina, emise i voti perpetui di castità, povertà e obbedienza. Edificò per la sua rassegnazione nelle continue sofferenze. Durante la Grande Guerra era capitano di artiglieria, fu predicatore e poeta. Un prete di Genova confidò a padre Agostino. Il padre Raffaello ha fatto tanto bene alla mia parrocchia con la sua dotta e popolare predicazione e con la sua assiduità al confessionale. Nella necrologia si annota il suo nome in Fra Raffaele, anche se lui si firmava Fra Raffaello, come attesta la professione di Padre Pio e la lettera dell'allora guardiano, Fra Agostino da San Marco in Lamis, in memoria del Padre Raffaello da San Giovanni Rotondo, che lo ha definito istancabile operaio nella vigna di Dio. Morì a Foggia il 28 gennaio 1930, quando aveva 47 anni di età, 32 di vita religiosa e 26 di sacerdozio. Il corteo funebre fu imponente, preceduto da ufficiali e militari, giacché padre Raffaello era capitano in licenza. Ecco, che cosa accadeva nel mondo? Eh, Fra Pio sta per compiere vent'anni, ecco il 1907 è l'anno dei suoi vent'anni, eh, eh, quando ha mh, emesso la professione perpetua, eh, come lui ha descritto e ha scritto sul registro delle professioni, l'abbiamo già ascoltato, aveva 19 anni, 8 mesi, 2 giorni, ecco è abbastanza eh, preciso nell'andare a raccontare quello che stava accadendo in quella domenica, una giornata molto importante. Ecco, 1907, che cosa accade? Vediamo ehm, cinque episodi di questo anno importante. Il 6 gennaio, il 6 gennaio Maria Montessori, la vediamo in Italia, apre la sua prima scuola. Mentre il 22 di febbraio, mh, siamo a Londra, eh, entra in funzione il primo taxi con tassametro. Poi ancora la Finlandia, vediamo una mappa eh, che raggiunge un, un traguardo importante questo Stato perché diventa il secondo paese nel mondo a concedere il diritto di voto alle donne proprio perché il primo paese fu la Nuova Zelanda nel 1893, però c'è una piccola differenza, per questo a noi piace mettere anche in risalto questo, perché ehm, a differenza eh, della Nuova Zelanda, dove alle donne venne concesso solo il diritto di voto, eh, nell'estate di quell'anno la eh, Finlandia fu il primo paese al mondo ad introdurre eh, anche il diritto di elegibilità per tutti i cittadini, quindi era un importante traguardo. Mentre poi ci spostiamo, vediamo quest'uomo ehm, con questo cappello che possiamo tra virgolette riconoscere anche oggi, eh, beh, lo riconosceranno in tanti che amano eh, questo movimento, ovvero Robert Baden Powell ehm, si trovava in Inghilterra, nel Dorset, nella Baia di Paul, eh, nello specifico nel, nell'isolotto di eh, Bronsey, eh, dove trascorse con 20 ragazzi divisi in quattro pattuglie, quello che poi sarà ricordato come il primo campo scout della storia, quindi diede inizio a questo straordinario movimento, movimento eh, degli scout. Mentre poi eh, terminiamo eh, questa carrellata di eventi che eh, si vengono a verificare nel 1907 con una vera e propria tragedia, una sciagura. Eh, muoiono circa 956 lavoratori, siamo negli Stati Uniti, nella miniera di Monga, nello stato della Virginia occidentale. Questa sciagura mineraria, la più grave mh, mai accaduta negli Stati Uniti, la peggiore tragedia che si è abbattuta su una comunità di italiani 
italiani all'estero. Infatti 500, 956 lavoratori, la maggior parte dei quali quasi 500, pensate un po', eh, erano italiani. E arrivavano dal Molise, dalla Calabria, dall'Abruzzo e le reali dimensioni di questo disastro eh, rimarranno per lungo tempo sottostimate. E dagli Stati Uniti torniamo in Italia, in Italia nella provincia dei Santi Angeli. Eh, ecco, questo era un po' il percorso che aveva fatto fino al 1907 il giovane frate Pio da Pietrelcina. Eh, Fra Pio, lo ricordiamo, era entrato in convento a Morcone nel 1903, ha indossato per la prima volta qui a Morcone l'abito dei frati minori cappuccini, eh, quindi dopo qualche giorno, il 6 gennaio è entrato, il 22 gennaio veste l'abito cappuccino per la prima volta, cambia nome in, in Frappio da Pietrelcina, resta per un anno intero in questo convento e si sposta poi nel convento di Sant'Elia. Resta un anno intero perché il 22 gennaio del 1904 emette la professione temporanea, chiamata temporanea perché dura tre anni, di una durata di tre anni. Infatti nel convento di Sant'Elia Pianisi andrà dal 1904 al 1907, dove andrà ad emettere la professione perpetua, la domenica 27 gennaio del 1907. Ma in questo periodo di tempo, ecco, in questi tre anni che trascorre eh, a Sant'Elia a Pianisi, tre, quattro anni, Um, lui um, è stato dapprima uh, nel 1905 a Campobasso perché um, c'era stata um, ecco, l'apertura di questo santuario dedicato a Santa Maria del Monte a Campobasso, ecco, ai monti, così come viene ricordato dai frati e nel maggio del 1905 era stato proprio lì. Poi invece mh, a San Marco la Catola mh, è stato spostato perché il definitorio, ovvero il Consiglio dei Frati, decise di spostare lo studentato da Sant'Elia Pianisi a San Marco la Catola eh, per un anno, proprio perché dovevano essere effettuati dei lavori di ristrutturazione del convento, quindi dal 1905-1905. 6. Eh, trascorre questo periodo a San Marco la Catola. Qui eh, padre Benedetto Nardella diventa il suo padre spirituale, anche se per la prima volta lo incontra a Morcone il 25 marzo del 1903. Noi abbiamo cercato, an cerchiato anche Serra Capriola perché i frati minori cappuccini della provincia dei Santi Angeli ehm, ecco, nel convento di Serra Capriola avevano una grande vigna e eh, nel mese di settembre ecco, eh, vendemmiavano. Allora i gli studenti spesso da Sant'Elia Pianisi si portavano a Serra Capriola. Infatti nel 1905 per la prima volta lui giunge a Serra Capriola, ma ci ritornerà perché dopo aver trascorso questo periodo a Sant'Elia Pianisi lui tornerà a Serra Capriola per continuare a studiare, in questo caso andrà a studiare teologia. Ecco questo un po' è stato il suo percorso eh, di studi, eh, questo percorso anche legato a, tante piccole, eh, a tanti piccoli eh, incontri. Ecco mh, a differenza del noviziato, lo abbiamo scoperto eh, anche con i nostri appuntamenti, eh, lo studentato, ecco i, i frati chierici avevano l'opportunità con i loro precettori, ovvero con i loro ehm, insegnanti, di trascorrere anche dei momenti di svago durante la settimana o nel weekend e quindi mh, facevano delle piccole passeggiate, eh, delle gitarelle così come venivano definite dai loro confratelli che ci hanno riportato ecco, una serie di fatti. Purtroppo queste gitarelle così come venivano definite mh, eh, lo stesso Frappio eh, ebbe eh, delle spiacevoli situazioni che poi si porterà nel corso degli anni. Ma ascoltiamo Simona Marmorino in questa scheda che ci racconta quello che accadde. A Sant'Elia Pianisi, durante la settimana, gli studenti facevano spesso delle passeggiate. Due in particolare passeranno alla storia come gite disastrose per il fisico del giovane cappuccino di Pietrelcina a Santa Croce di Magliano e a Casa Calenda. Durante la gita scolastica, ricollegabile con chiarezza al settembre del 1905, 
lungo il tratturo Celano Foggia, una pioggerella battente li costrinse a fermarsi a Santa Croce di Magliano. La nipote dell'arciprete, Don Prospero Tartaglia, che li aveva avvistati sotto il porticato del paese, corse ad avvisare lo zio, che puntualmente li ospitò in canonica. Qui, nella sua casa, si asciugarono al fuoco del camino, mentre al più fragile frappio venne consigliato di cambiarsi e di indossare la talare nera del prete. Poi cenarono tutti insieme e trascorsero la notte in casa del parroco. Il giorno dopo poterono finalmente arrivare al convento di Serra Capriola per la vendemmia. La seconda gita è nel convento dei frati minori di Casa Calenda, dove gli studenti di Sant'Elia vennero ospitati nell'antico convento di Sant'Onofrio, su invito del medico che curava i frati Francesco Nardacchione, da tutti chiamato Don Ciccio, medico condotto e clinico di ottima fama, fervente terziario francescano. In quell'occasione, salendo verso il santuario della Madonna della Difesa, i frati Cappuccini furono sorpresi da un improvviso acquazzone e dovettero tornare indietro. Il più intriso di pioggia risultò sempre fra Pio, che prese un bel raffreddore ed una fastidiosa tosse, tanto che nel convento dovette cambiarsi l'abito, con il saio che gli prestò fra Isidoro da Castropignano. Scrive padre Raffaele nelle sue memorie, questa gita gli costò molto cara perché gli procurò raffreddore e tosse e da allora, raccontava da adulto, sono incominciati i suoi mali e le sue sofferenze che in parte ha dovuto portare per tutta la vita. Padre Pio, molti anni dopo, rievocando questi episodi, usava dire che gli era toccato fare tutte le brutte figure, eccetto quella di Pulcinella. Ecco, lo vediamo, eh, padre Raffaele Daddario da Sant'Elia Pianisi che ci ha un po' eh, ricordato, raccontato nei suoi appunti, nelle sue memorie, eh, quello che eh, accadde, poi riportando anche quello che eh, padre Pio gli ha detto eh, e ha ricordato eh, anche negli anni in cui era qui a San Giovanni Rotondo. Questa gita, lui racconta, gli costò cara perché, anche gli, perché gli procurò raffreddore e tosse e da allora, raccontava quindi padre Pio da adulto, sono incominciati i suoi mali, le sue sofferenze che in parte ha dovuto portare per tutta la vita. Padre Pio, molti anni dopo, rievocando questi episodi, usava dire che eh, gli era toccato fare tutte le brutte figure, eccetto quella di eh, Pulcinella. Eh, qui un po', eh, ecco, mh, veniamo un po' anche a conoscere quello che sta accadendo nella storia e nella vita di eh, Frappio da Pietrelcina. Ecco questo giovane frate che eh, entra in convento esatto in tutto, così come raccontano i, i suoi confratelli, chiaramente dopo il noviziato lo vedono secco secco, ovvero magrissimo, ma a Sant'Elia a Pianisi c'è qualcuno che racconta che ehm, ecco, aveva questo volto, si era rimesso bene in salute, aveva questo volto bellissimo. Um, questi occhi grandi, questa barba appena, uh, ecco che um, possiamo immaginare eh, nei diciottenni, eh, ecco questa bella barba che stava per crescere, eh, questo racconto straordinario, ma allo stesso tempo poi vediamo verso la fine di questo periodo a Sant'Elia Pianisi, perché lui andrà via da Sant'Elia Pianisi nel, nell'ottobre del 1907, eh, comincia ad andare qualcosa male, ovvero... Uh, raffreddore e tosse inizialmente. Se andiamo anche a, um, a dare uno sguardo agli appunti che um, padre Benedetto ha raccolto, perché padre Benedetto doveva scrivere una biografia, ecco, aveva questa intenzione, ma poi purtroppo eh, con gli ordini emessi dal Sant'Uffizio eh, ha dovuto lasciar perdere ogni tipo di iniziative, anzi ha dovuto anche consegnare questa cronaca, questi appunti, almeno la cronaca, a, ehm, al, al santo uffizio. Ecco, da, che cosa emerge in alcuni punti? Ecco, sono degli appunti sparsi che lui va ad indicare. 1907 lui scrive 
apparizione del mare toracico e ci siamo. Verso il 1907 se ne andò da Sant'Elia per ordine del medico. Ecco qui, qui un'ulteriore indicazione che viene fornita da padre Benedetto, un, un, un evento, un fatto di cui noi non ne abbiamo mai preso in considerazione, eh, ovvero il suo ritorno a casa a Sant'Elia Pianisi, anche perché padre Benedetto eh, racconta e eh, va ad indicare con cer una certa minuziosità negli anni successivi quante volte va via da Morcone, quante volte va via da Montefusco, da Gesualdo, dalla stessa Serra Capriola, ecco tra, tra qualche mese, ma qui per la prima volta noi vediamo che lui va via anche da Sant'Elia Pianisi. Non fatti mai esami di filosofia sebbene l'abbia percorsa. E qui è anche un'altra uh, un un indicazione che eh, ci dà eh, padre Benedetto Nardello, ovvero eh, tutti gli studenti al termine del loro corso, al termine di questo corso che eh, hanno seguito e hanno eh, espletato, quindi nel, nello studentato di Sant'Elia Pianisi, dovevano al termine fare gli esami sostenere gli esami per poi passare alla teologia, quindi in un altro convento. Eh, in quel, in quell'epoca c'erano due conventi um, che facevano e che erano studenta, studentato di teologia, c'era il convento di Serra Capriola e il convento di Vico del Gargano. E eh, qui scrive padre Benedetto che ehm, Fra Pio non ha mai sostenuto gli esami sebbene l'abbia Percorsa. Perché? Perché non ha sostenuto gli esami? Ecco, che cosa era accaduto? Ecco, bene o male, ecco, le ipotesi sono, possono essere diverse. L'inizio di questa malattia, eh, per ordine del medico, lo manda a casa, trascorre qualche giorno a casa, forse perché era finito il corso, non lo sappiamo. Sicuramente eh, sarà stato proprio Nardacchione che gli avrà raccomandato mh, aria aperta, luogo natio, ed fu il primo che andò ad indicare questa infiltrazione, infiltrazione specifica, una bronco alveolite all'apice sinistro, ecco, comincia ad avere questo, questa, quest, questo problema fra Pio da Pietrelcina. Ma sta di fatto che eh, padre Benedetto eh, scrive eh, che non ha sostenuto gli esami. Quando doveva sostenere gli esami? 18-20 ottobre 1907. Eh, la congregazione definitoriale era suddivisa in due momenti, in due conventi diversi, ovvero a San Marco la Catola e a Foggia nel convento di Sant'Anna. Eh, coloro che vennero esaminati furono fra Leone, fra Anastasio, fra Guglielmo, fra Clemente e dobbiamo aggiungere anche fra Pio che comunque eh, passò, passò gli esami. Quindi mese di ottobre 1907 eh, padre Agostino eh, da San Marco Illamis va a prendere gli studenti eh, per condurli con sé a Serra Capriola e quindi andarono con il treno facendo coincidenza a Termoli. Eh, ce lo fa sapere proprio padre Raffaele D'Addario da Sant'Elia Pianisi da uno dei suoi quaderni manoscritti intitolato Brevi Cenni riguardanti la vita di padre Pio da Pietrelcina, dove lui spiega eh, quello che vede come una fotografia e ci regala proprio questo. Padre Agostino Daniele da San Marco in Lamis fu proprio lui che andò a prendersi i giovani studenti a Sant'Elia per condurli a Serra Capriola. Il drappello prese il treno alla stazione di Ripa Bottoni in direzione della costa, transitando anche per Larino, ma proseguendo fino a Termoli, dove li attendeva la coincidenza per quel breve tratto di strada ferrata in direzione sud verso Chieti Scalo. Da qui trovarono qualche altro mezzo per salire a ritroso verso Serra Capriola, oppure fecero quella breve distanza, 15 km a piedi. Alla stazione di Termoli l'incontro con altri cappuccini, Ce lo fa sapere una significativa memoria di Fra Raffaele da Dario da Sant'Elia Pianisi che in futuro gli sarebbe rimasto accanto a lungo. Ci incontrammo ancora e questa volta alla stazione ferroviaria di Termoli, quando noi chierici da Serra si passava a Sant'Elia e i loro studenti con Fra Pio da Sant'Elia passavano a Serra Capriola. In quell'incontro subito notai la differenza tra lui e gli altri perché mentre tutti ci scambiamo qualche parola allegra ed affettuosa, fra Pio, occhi bassi e in silenzio, con la bisaccia sulle spalle, ci salutò con un semplice inchino e nulla disse, 
ma in quell'inchino, in quel silenzio, vi era l'espressione di tutta la sua religiosità cappuccina e del suo raccoglimento interno. E questo è un brano eh, inedito della vita del giovane Frappio, questo incontro alla stazione di Termoli tra tutti questi studenti e questa immagine diventa quasi una fotografia, ehm, questo giovane chierico Frappio da Pietrelcina, ventenne con una bisaccia cappuccina eh, sulle spalle e in viaggio, in partenza eh, alla stazione di Termoli verso eh, Serra Capriola. Eccolo qui, il convento di Serra Capriola dove il giovane Frappio eh, vi eh, resterà per un anno intero, dall'ottobre 1907 all'ottobre 1900. 8. E anche qui, ehm, ecco, prima di entrare e di andare proprio a Serra Capriola, perché ci attende ehm, Fra Antonio Tartaglia, eh, per farci conoscere più da vicino il convento, ma allo stesso tempo anche conoscere quello che è accaduto, tra l'altro vi anticipo che è un convento ricco di santità, il convento di eh, Serra Capriola, c'è da dire anche che ehm, è accaduto um, un altro uh, piccolo episodio uh, sulla permanenza di uh, Frappio da Pietrelcina degli studenti a Sant'Elia Pianisi. Ecco quando in realtà sono andati a Serra Capriola, ottobre o novembre eh, del 1907, proprio perché è accaduto proprio questo. Eh, L'ultima volta che viene segnalata la presenza dei frati eh, a Sant'Elia Pianisi, di questi giovani studenti, eh, e quindi di nuovo li si ritrova tutti a casa Calenda, è all'inizio di novembre del 1907. Infatti la circostanza questa volta non era lieta, perché di solito loro andavano dai frati minori a casa Calenda, eh, per vivere questi momenti di tranquillità, di svago, ecco queste gite, eh, perché dovevano partecipare ai funerali della mamma del dottor Nardacchione di cui abbiamo mh, parlato, la signora Teresa ehm, Cianciullo, che era deceduta il 3 novembre di quell'anno. Quindi eh, i frati, compreso anche lo stesso Frappio, si trovava proprio a Casa Calenda ehm, in quel periodo. Ma ascoltiamo. Gli studenti cappuccini, agli inizi di novembre del 1907, si recarono ai funerali della madre del dottor Nardacchione, Teresa Cianciullo, deceduta il 3 novembre 1907. Anche in questa occasione, un rovescio autunnale sorprese nuovamente il giovane frate cappuccino Pietrelcinese, che sudato per la partecipazione al corteo funebre, cadde ammalato e nuovamente dovette ricoverarsi nel convento di Sant'Onofrio ma per restarvi una ventina di giorni e passa. Venne visitato dal medico Nardacchione, colpito dal lutto, che gli diagnosticò quella patologia che si sarebbe ripresentata altre volte nei referti medici. Bronco al violite, all'apice sinistro, alla quale si consigliava di porre rimedio con vita all'aperto e aria nativa. Frappio tornò a Serra Capriola verso la fine del mese di novembre, dove lo stesso padre Agostino che lo ricorda in questo convento, obbediente, studioso, sebbene malaticcio. E terminiamo qui il nostro appuntamento con la vera storia di Padre Pio, ricordando a tutti voi che avete a disposizione eh, una playlist per rivedere tutte le diverse puntate sul sito internet padrepio.com. TV, o allo stesso tempo anche sul canale YouTube di Padre Pio TV ehm, dove potete rivedere e riascoltare tutti i diversi appuntamenti della vera storia di Padre Pio, possiamo dire la prima biografia televisiva del Santo Frate Minore Cappuccino. Vediamo cosa ci dice Padre Pio. Cari amici, con questa solenne, con questo schema, troviamo tutte l'iter formativa del giovane Frappio.
in questo conventino in cui in ogni angolo si respirava l'aria della povertà francescana si compie una tappa importante della vita di Frappio. Il 27 gennaio 1907, insieme con altri confratelli, Frappio è incinocchiato davanti all'altare maggiore del convento e nelle mani del padre guardiano emette i voti della professione solenne. D'ora in poi sarà consacrato al Signore per sempre. Come avviene anche, ancora oggi, subito dopo la cerimonia, il giovane professo scrive di suo pugno sull'apposito registro la dichiarazione della propria consacrazione religiosa corredata del giuramento. E dato che è una cosa molto importante, è bello sentire quello che scrive come atto di giuramento fra Pio. Io fra Pio, essendo già in età di 19 anni, mesi 8 e giorni 2, in questo giorno, 27 gennaio 1907, ho fatto la mia professione solenne. Questa solenne professione è stata emessa di mia libera volontà e perciò mi considero come legato per sempre con i voti dell'Ordine dei Cappuccini e in fede quinti del vero mi sottoscrivo di proprio carattere corredato pure con giuramento. L'impegno profuso da padre nell'osservanza delle norme della vita continuale possiamo dedurre da quanto egli afferma dove c'è l'obbedienza, o meglio, dove non c'è l'obbedienza, non c'è virtù. Dove non c'è virtù, non c'è bene. Dove non c'è bene, non c'è amore. Dove non c'è amore, non c'è Dio, non c'è paradiso. E ancora, l'ordine è sapienza e la sapienza è Dio stesso. Il disordine è figlio del caos. E in questa occasione, Padre Pio fa una conoscenza molto importante nella sua vita. Conosce Padre Agostino da San Marco in Lams. Sarà questo grande frate, laureato, plurilaureato, e che diventerà un po' il padre spirituale di, di Frappio, che lo seguirà passo passo. E, come, e quindi Frappio si legherà in pieno a Padre Agostino. Fu l'unica volta in cui, mi eh, racconta, che fu l'unica volta che proprio andando a Serra Capriola eh, si ubriacò. In che senso? Bisognava pigiare, pigiare l'uva e, e quindi eh, lo, lo, lo fecero scendere nella vasca eh, eh, a piedi scalzi per pigiare l'uva e, e i fumi del, del mosso gli diedero in testa e si, si ubriacò. E lui raccontava sempre, cioè, anche io mi sono ubriacato di vino, ma principalmente di vino spirituale. <musica>